ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കട്ടു വിയറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ബോട്ടം ചുരിദാറിൻ്റെ ബോട്ടം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഈ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും അളവെടുക്കാനാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അതായത് അര അര മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കമുണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് വേണ്ട എനിക്ക് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കം മതി ഫുൾ ലെങ്ത് നാൽപ്പത് അതിന് ശേഷം ഈ അരഭാഗത്തൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോർഷൻ വരെ ഏഴ് ഇഞ്ചുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ചുരി ബോട്ടം കട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു നമ്മളത് മൂന്ന് പീസായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പീസിന് ശേഷമുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ മു ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇറക്കം കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ഇവിടെ മടക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഇവിടെ മടക്കി വയ്ക്കേണ്ട തുണി പ്ലസ് ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് അടിക്കേണ്ട ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും ഇത്രയും വിട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് തുണി ഇടാം നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഏഴ് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഈ ഈ പീസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഈ പട്ട് ഇത് അടിഭാഗം മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഈ ഈ പീസും ഈ പീസും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് തുണി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുടയുടെ വീതി വേണം നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ തുടയുടെ വീതി എടുക്കണം അപ്പോൾ തുടയുടെ വീതി എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ സീറ്റിൽ പിടിക്കുക ഈ അടിഭാഗം വന്നേക്കുന്ന മനസ്സിലായല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് ഈ അടിഭാഗത്ത് വന്നേക്കുന്ന സൺ പിടിക്കുക ദേ ഇവിടെ പിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ വീതി എടുക്കുക പതിനാറര ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ പതിനാറര ഇഞ്ച് വീതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടി പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വീതി നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം വേണ്ടത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ റൗണ്ടിൻ്റെ വണ്ണം നമ്മുടെ റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കാലിൻ്റെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ വണ്ണം നമുക്ക് ആറിഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ അളവെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരളവും കൂടെ വേണം ഇത് ഈ പീസിന് ശേഷം താഴത്തേക്കുള്ള സീറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ സീറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എട്ട് ഇഞ്ച് അളയടപ്പെടുത്തണം അതായത് അര അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ ഇത് ഇല്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം അളക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ പീസ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ വീതി എടുക്കുക എന്തോ ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ അരവണ്ണത്തിൻ്റെ തുണി വന്നേക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ വീതിയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടരയാന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിളിന് മടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടര ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി നാല് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ച് ചുറ്റളവ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് ഇഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മുകളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പള്ളിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടക്കി അടിക്കാനും ഈ പീസുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ്
അപ്പം നമുക്ക് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് ഇഞ്ച് പീസിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടര പ്ലസ് തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്കിവിടെ മടക്കി അടിക്കണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ മടക്കി അടിക്കണം തുണി നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത്രയും അളവാണ് നമുക്ക് ഒരു ചുരിദാർ മുൻ്റെ ബോട്ടത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ അളവുകൾ അപ്പോൾ ഈ അളവുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തുണി അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ തുണി നമ്മൾ വിടർത്തിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വീതി നോക്കിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തുണിക്ക് വീതി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി വേണ്ട സാധാരണ തുണികൾക്കൊക്കെ മുപ്പത്തി നാലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബോട്ടത്തിന് കറക്റ്റാണ് ഒരുപാട് ലൂസ് വേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് വണ്ണം അളന്നായിരുന്നു പതിനാറര പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള പതിനേഴ് പ്ലസ് പതിനേഴ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാലിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള തുണി ബാക്കിയുള്ള തുണി നമുക്കങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റാം ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങാറ്റം വരെ നമുക്കതങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് അത്രയും തുണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുണി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് അത്രയും തുണി വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനെങ്കിലും വേറെ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പീസ് ഞാൻ വെട്ടി മാറ്റാം മനസ്സിലായി തുണി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വീതിയിലും മുപ്പത്തി അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിലും മുപ്പത്തി അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇറക്കം എന്ന് പറയണത് രണ്ട് ഇഞ്ച് അടിവശം മടക്കി അടിക്കാനുള്ള അത് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സീറ്റ് ലെങ്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതിനധികം കട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടേ രണ്ട് അളവ് മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുക എട്ട് ഇഞ്ച് സീറ്റ് വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തി സോറി സീറ്റ് ലെങ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം കാലിൻ്റെ വണ്ണം ആറ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിടണം ആ ഏഴ് ആ തയ്യൽ തുമ്പും ഈ എട്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ തുണി ആവശ്യമുള്ള തുണിയാണ് ഇത് കളയരുത് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൂസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ലൂസ് വേണ്ട കാലിന് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ സീറ്റ് ലെങ്ത് എടുത്ത എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിന് അധികം ഒരുപാട് ലൂസായാലും കൊള്ളൂല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ ബോട്ടം ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇറക്കം കുറച്ചെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇറക്കം നമുക്കിങ്ങനെ താഴ്ത്തി താഴത്തേക്ക് താഴ്ത്തിയിടാം താഴ്ത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പീസ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പീസ് എടുക്കാനുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ പീസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ആ ഏഴ് ഇഞ്ചിന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പീസിൽ നിന്നാണ് എടുക്കാറ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ വരച്ചിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാലിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതങ്ങ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വേണം വെട്ടാൻ അപ്പം ഈ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നടുക്കത്തെ പീസ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ല
ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും അളവെടുത്ത് തുണിയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നില്ല എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതുവരെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇനി ഉണ്ടാവണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം